हेलो माय डियर दिस इज़ एहसान सर वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू तो फिजिक्स ट्वेल्थ क्लास में हमने आज एक लेसन तैयार किया था आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाया था उसमें तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो इस लेसन को समझने से पहले पहले उस लेसन को आप लोग देख लो ठीक है क्योंकि उसके अब समझने के बगैर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में वो नहीं समझ पाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझना ज़रूरी है तो आप लोग जाओ और यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्नति एहसान तो आ जाएगा आपको ओके उन्नति एहसान डालोगे आ जाएगा नहीं तो आप इस वीडियो के जो भी अभी मैं लेसन तैयार कर रहा हूँ इस वीडियो के नीचे जाना नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स है वहाँ पर एक आपको लिंक दिया होगा उस लिंक को आप ओके करना तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पर जा सकते हो तो इसलिए इस लेसन को समझने से पहले आप उस लेसन को ज़रूर पढ़ लेना ओके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कितने बच्चों ने पढ़ा भी है जो नहीं पढ़ा है वो जाकर देख ले ठीक है चलो उसके बाद अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे पूरा लेसन देख लो उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगे आपको कंटेंट अच्छा लगे मैं बहुत मेहनत करता हूँ इसके लिए तो आप लास्ट में एक लाइक कर देना ओके अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो जो दोस्त पढ़ने वाले हैं जो पढ़ रहे हैं गाँव घर में भी ओके उनको शेयर कर देना ठीक है चलो तो आगे हम लोग कोई दिक्कत होगा आप लोगों को तो उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ लेना ठीक है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओके इसको लाइन लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओके तो दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हम लोग बोलेंगे तो पिछले लेसन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल कंसेप्ट है साहब क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों ओर का वो रीज़न है जिस रीज़न में कोई चार्ज को रखा जाएगा तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ठीक है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था अब उसको कन्वीनियंट uh, करने के लिए उसको आसानी से समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग स्टडी कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉपी पे स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक सिंबल तैयार किया एक लाइन बनाया ओके ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को आसानी से समझा सकें और खुद भी समझ सकें मानी कि उसको कन्वीनियंटियली सॉरी कन्वीनियंटली स्टडी करने के लिए यानी कि सहज तरीके से स्टडी uh, करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रजेंट करना शुरू किया ठीक है अलग जैसे जैसे देखो कोई भी चीज़ को तुम ग्राफ के जरिए दिखाओ फिगर के जरिए दिखाओ तो आसान होता है कि नहीं समझना जैसे आप लोग देखते हो कि रोड पे जाते हो हाईवे पे देखते हो तो हाईवे पे बहुत सारा सिंबल सब यूज़ होता है कि होता है जैसे टर्न का सिंबल होता है जैसे कि स्टेट का सिंबल होता है तो वो सिम्बॉल देख करके हम लोग आसानी से समझ पाते हैं बात को ओके इसलिए हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को बताने के लिए उसको विजुलाइज करने के लिए उसको रिप्रजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कंसेप्ट लाते हैं ठीक है पहली बात तो ये है अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ समझना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये हमारा इमेजनरी कंसेप्ट है रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक एक बात को आप लोग गौर से सुना करो ओके क्योंकि मैं एक एक बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैंने बता दिया आप लोगों को कि हंड्रेड परसेंट मैं कंसेप्ट दूंगा ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि आप लोग कहीं और इस ऐसा कंसेप्ट नहीं देख पाओगे ओके इट मे बी ओके बट मैं इस बात की तो गारंटी लेता हूं कि मैं आपको बहुत कम नहीं पढ़ाऊंगा मैंने मैं मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं नहीं मैं ये ज़रूर कहूंगा कि मैं किसी से कम नहीं पढ़ाता हूं ठीक है कम भी तो नहीं पढ़ाता हूं बहुत आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपके लिए एकदम इनफ है ये सफिशियंट है ओके चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक रियल कंसेप्ट नहीं है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड रियल कंसेप्ट है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो एमेजनरी कंसेप्ट है रियल में ये एग्जिस्ट कहीं नहीं करता है हम लोग स्टडी करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के को लाइन्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं लाइन्स के द्वारा दिखाते हैं अभी क्या है सर तो मैंने डेफिनेशन पहले सुनो डेफिनेशन समझ में आएगा तो क्लियर हो जाएगा ओके देखो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है बच्चों ने जरा डेफिनेशन लिख दिया है एग्जाम में पूछ सकता है तो एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप डेफिनेशन लिख दोगे यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ओके तो देखो दीज आर एमेजनरी लाइन्स मैंने पहले लिख दिया है देखो दीज आर एमेजनरी लाइन्स ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये जो लाइन्स हैं रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं पहला पॉइंट ओके इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है रियल है बट ये जो लाइंस मैं बना रहा हूँ ये लाइंस से इमेजनरी लाइंस है ये हमने हमारा सोचा हुआ है ये हमारे दिमाग का निकला हुआ है ओके ताकि हम आसानी से लोगों को समझा सकें इस पर स्टडी कर सकें और ये लाइन कर्व भी हो सकता है स्ट्रेट भी हो सकता है यानी स्ट्रेट यानी सीधे लाइन हो सकता है या कर्व ऐसे ठीक है कर्व ऐसे हो सकता है ऐसा हो सकता है ओके चलो लेकिन इस
कि जिन इमेजनरी लाइन काल्पनिक रेखा ओके जिन काल्पनिक रेखाओं को ओके हम लोग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं ओके बहुत ईजी है इम्पॉर्टेंट है समझ में आ भी गया होगा अब चलो इमेजनरी लाइन्स है समझ में आ गया और इसको डायरेक्टली एक लाइन तो डेफिनेशन देना चाहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या तो बोल सकते हो इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतना ही बोल सकते हो आप इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर के द्वारा दिखाना है इसको ठीक है तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ओके चलो अब हम लोग करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कुछ गुण पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाएगा राइट द थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स ओके तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर मैंने पाँच छः लिखा है देख लो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है एनसर्ट में भी दिया हुआ है ओके चलो मैं इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझो इसको मैं अभी समझाऊँगा आपको ओके चलो पहले इससे पहले मैं इस सादा पेज पर जाकर के आपको प्लेट पेज पर जाकर के मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ उसके बाद थ्योरी देख लेना ठीक है थ्योरी आप लोग देख लेना एक मिनट सॉरी देखो यहाँ देखो आप लोग यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझा रहा हूँ देखो गौर से देखो इलेक्ट्रिक मैंने बताया था पिछले लेसन में कि जैसे ही चार्ज है क्यू क्यू चार्ज है यहाँ पे क्यू चार्ज है ओके अब प्लस क्यू है प्लस क्यू की वजह से मान लो कि मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिक चूँकि यहाँ पर इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर मुझे क्या रखना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज बाई कन्वेंसन क्या होता है पॉजिटिव तो ये सोर्स चार्ज अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इधर अवे फ्रॉम दी चार्ज याद है मैंने बताया था कि अवे फ्रॉम दी चार्ज अगर माइनस क्यू लोगे तो ओके टूवर्ड्स दी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा बाबू टूवर्ड्स दी चार्ज ओके मैंने बताया था कि अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज लेना होगा तो पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम दी चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर मैंने बताया था ना पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर चलो अब बताओ अब ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है ठीक है अब ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है देखो एक ओके ये एक लाइन हुआ ओके ये लाइन ये लाइन है यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओके ध्यान देना एकदम सीधा सीधी बनाना एकदम इस कॉपी पे मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ऐसा मैंने नोट्स में बना दिया आप लोगों के लिए ठीक है देखो तो ये तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है इसका अपना एक फील्ड होगा तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे साहब तो दिया ध्यान देना आप लोग ठीक है तो क्या करना कि पॉजिटिव चार्ज से दूर तो एरो बना दो दूर ऐसे दूर दूर एरो ऐसे बना दो दूर पॉजिटिव चार्ज से दूर पॉजिटिव चार्ज से दूर एरो बना दिया यही है और नेगेटिव चार्ज का बनाना होता है जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज यही है तो नेगेटिव चार्ज भी बनाओ आप मैं इसमें ज़्यादा नहीं लाइन बना रहा हूँ चार ही लाइन बना रहा हूँ तो इसमें क्या होगा नेगेटिव चार्ज की ओर तो ओर करना है तो एरो दे दो ऐसे ओके ओर तो इससे पता ये चल गया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है ऑरिजिनेट होता है ओके और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है यानी टर्मिनेट होता है या इंड होता है तो बोल सकते हो कि पॉजिटिव दीज लाइन्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओके स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज मैंने कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है समझ में आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है चलो ये समझ में आ गया होगा मैं उस पर चल चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे ओके चलो यही है हमारा ये स्लाइड पहला पॉइंट क्लियर हो गया तो दीज लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ओके दीज लाइन्स आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज कितना अच्छा लिखा हुआ है मैंने यहाँ फिगर भी ट्राई बना दिया आप लोगों के लिए बना दिया यहाँ पे ओके यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर याद रखना बात हो ठीक है दीज आर डिसकंटिन्यूस कप सो कहो सर डिसकंटिन्यूस कप का दो टर्म मैं समझा देता हूँ पहले फिर मैं इस प्लेन पेज में जाता हूँ हम लोग के लिए ठीक है चलो चलो देखो एक एक डिसकंटिन्यूस टर्म समझ लो ओके अब जैसे पॉजिटिव चार्ज से मैंने बोला निकलता है ओके निकलता है निकला चलो सॉरी पॉजिटिव चार्ज से निकला ओके निकला 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 पॉजिटिव चार्ज निकला ओके मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं हो रहा है हाथ से बनाना पड़ रहा है ओके चलो एक बार बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकला बाहर निकलो पॉजिटिव चार्ज से दूर और ये यही इलेक्ट्रिक फ्लाइन है ठीक है चलो अब सुनो अच्छा से नेगेटिव चार्ज में क्या होगा जाएगा नेगेटिव चार्ज में जाएगा मैं बना एरो बना रहा हूँ ओके जा रहा है ओके अब बताओ पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है लेकिन ध्यान रहा मान लो कि ये पॉजिटिव से निकला मैंने हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो एक लाइन ऐसे ले लो चलो ऐसे ले लो
ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव और पॉजिटिव तो बताओ ये चीज़ समझना अब फिर पॉजिटिव से माने एक लाइन ऐसे निकला ओके और नेगेटिव पे आया ओके तो ये कहीं ना कहीं दो ये पॉजिटिव से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और नेगेटिव पर आ रहा है इन्फिनिटी से नेगेटिव पे आ रहा है पॉजिटिव से निकल करके इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट याद ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रैक्टिकली तो नहीं लेकिन थियोरटिकली ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है फैला होता है ओके थियोरटिकली ओके लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल है ठीक है लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं थ्योटिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैला होता है एक्सटेंड होता है ठीक है चलो अब क्या है कि ये प्लस से निकल रहा है तो प्लस से निकल रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है ये नेगेटिव पर आ रहा है तो इन्फिनिटी से नेगेटिव पर आ रहा है ओके अब ध्यान देना अगर मान लो कि मैं यहाँ से एक और कर बनाता हूँ ऐसे कर ऐसे यानी पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पर जा रहा है ओके पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पर जा रहा है ठीक है तो देखो गौर से एक चीज़ समझ लो फिर यहाँ से निकाल लो ऐसे ओके okay, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रहा है ओके okay, ऐसा बहुत सारा फिगर बना सकते हो तो देखो ये क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे गया फिर पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे गया लेकिन वापस क्या नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे गया नहीं ना जाएगा नेगेटिव से हमेशा तो नेगेटिव पे तो खत्म ही हो जाएगा तो ये पॉजिटिव से शुरू होता है नेगेटिव पे खत्म ही हो जाता है तो ऐसा जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना ओके मैं चलना शुरू किया चलना शुरू किया चलना शुरू किया फिर वापस यहाँ पर आ गया फिर वापस आ गया फिर चला तो ये इसको कहते हैं क्लोज लुप मैंने कि आपका एंड खत्म नहीं हो रहा है इसको बोलते क्लोज लुप ये कंटिन्यूस है ओके अगर आप चलना शुरू कर रहे हो ओके जैसे मैं इसमें समझा दे रहा हूँ आपको देखो ये कंटिन्यूस नहीं है देखो पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पे खत्म हो रहा है पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पे खत्म हो रहा है तो इसको कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे इसको डिसकंटिन्यूस बोलेंगे ओके ये क्लोज लुप नहीं है ये बंद लुप नहीं है क्योंकि ये खत्म हो रहा है यहाँ खत्म हो गया यहाँ पर खत्म हो गया ओके तो इसको बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो डिसकंटिन्यूस होता है ओके कंटिन्यूस नहीं होता है पहला पॉइंट ओके दूसरा पॉइंट भाई डिसकंटिन्यूस का मतलब हुआ कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप मैंने ये क्लोज लूप नहीं बनाता है इस तरह का क्लोज लूप ये क्लोज लूप हुआ मैंने एक ही डायरेक्शन में ऐसे गया फिर वापस आया फिर ऐसे गया फिर तो क्लोज लूप नहीं बनाता है ओके ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाता क्लोज लूप मैंने कि एक ही डायरेक्शन में कभी नहीं बनाता लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सबसे बड़ा डिफ्रेंस ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैं बताता हूँ चलो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है ठीक है ये हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है मैग्नेटिक फील्ड निकलता है नॉर्थ से निकलता है ओके साउथ में जाता है ओके गया तो देखो नॉर्थ से निकला साउथ में गया टेंथ में पढ़े हो तुम लोग और फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ में जाता है ओके देखो एक साथ हो गया देखो नॉर्थ से निकला साउथ पे गया फिर साउथ से नॉर्थ पे गया तो देखो एक क्लोज लुप हो गया कि नहीं हो गया एक क्लोज लुप हो गया क्लोज लुप हो गया तो ये एक कंटिन्यूस कर्व होता है तो याद ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है डिसकंटिन्यूस होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज फील्ड क्लोज लूप बनाता है और वो कंटिन्यूस होता है समझ में आ गया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है चलो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दूसरी बात कि जो भी लाइंस होते हैं जैसे मान लो लाइंस हम लोग ऐसे बनाए और फिर ऐसे तोड़ दिए ऐसा नहीं होता है कि लाइंस आ गया ऐसे मुड़ गया ऐसा नहीं होता है ये हो गया इसको बोलते हैं ये ब्रेक हो गया टूट गया तो ये स्मूथ नहीं है स्मूथ का तुम सीधा ऐसा नहीं होगा कि टूट गया फिर ऐसे होगा ऐसा नहीं होगा टूटा हुआ नहीं होगा स्मूथ होता है ये फिल लाइन स्मूथ होता है स्मूथ मतलब कहीं से टूटा हुआ नहीं होता ये भी समझ में आ गया होगा एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ जैसे पहली बात समझ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होता है मैं निगेटिव पर खत्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाता है ओके क्लोज लूप नहीं बनाने का मतलब कि डिसकंटिन्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ होता है स्मूथ का मतलब कि कैसे टूटा हुआ नहीं होता है ओके तीसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो जैसे ये सरफेस है ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का सर्फेस है ये मान लो ये गोला है स्फेयर है ठीक है अब इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी समझ लो कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ओके किसी सरफेस से अगर निकलेगा तो ऊपर पंडिकुलर निकलेगा हमेशा ऊपर पंडिकुलर निकलेगा कभी सरफेस पे ऐसा नहीं जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उनको जैसे मैंने ये दे दिया मैंने एक सरफेस बना दिया आपके लिए ओके सॉरी ये बना रहा हूँ ठीक है मान लो कि मैं एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाया ओके और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाया ऐसे बनाया बताओ दोनों में से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है ये वन है ये टू है कौन सही है वन है कि टू सही है तो टू सही है क्योंकि टू नाइन्टी पर है लेकिन ये वन नाइन्टी पे नहीं है यानी कि ये याद ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किस
ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हमको चार्ज ये देखना है कि डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सा डायरेक्शन है तो देखो इस पॉइंट पे क्या करो हमको इस पॉइंट पी पॉइंट है मान लो ई पॉइंट पी है ई पॉइंट क्यू है अब क्या करते हैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो क्या करो इस पर टेंजेंट डाल दो इसे टेंजेंट ओके टेंजेंट डाल दोगे तो टेंजेंट डाल टेंजेंट जो होगा टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे ओके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे मान लो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो कि हम जैसे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दे क्योंकि हमको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा इधर लगेगा ओके समझ रहे हो बात को तो जो टेंजेंट डालोगे ना उसी टेंजेंट के डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लगेगा ओके अब जैसे मान लो यहाँ पर रखोगे यहाँ पर चार्ज मैंने कि पॉइंट इस पॉइंट पर मुझे ये चाहिए क्यू पॉइंट पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहाँ पर टेंजेंट डाल दो टेंजेंट डालने का होगा फोर्स इधर लगेगा ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलता है तो क्या करना कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना ओके तो ऑलवेज याद रखना टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दी लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट ओके कि ये डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या टेंजेंट ड्रॉन ऑन दी दीज लाइन्स ओके गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का मतलब क्या हो कि यहाँ पर तुम चार्ज रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा इस पर रखोगे तो इधर फोर्स लगेगा फोर्स का डायरेक्शन तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओके तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ओके अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा बहुत ईजी है अब मैं आता हूँ स्लाइड पर ओके चलो स्लाइड पूरा बता दिया मैंने सारा चीज़ उसमें ओके चलो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ चलो आप लोग देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है देखो तो मैंने ये सब लिखा ली दिया पूरा समझा दिया कि दीज लाइन आर स्मूथ कप्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट देखो नंबर टू में लिखो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ समझा दिया दो लिख दिया एक फिगर में ओके बहुत ईजी है पूरा बात मैंने वहाँ समझा दिया आप लोगों को चलो दूसरा देखो तीसरा uh, नंबर दीज लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये दीज लाइन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता है क्यों सर तो चलो उसका जवाब देते हैं चलो मैं 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 वहीं चलता हूँ सादा पेज पे ठीक है चलो ध्यान दो जैसे दो लाइन एक दूसरे को कट किया जैसे एक लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ठीक है अब बताओ इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखो एक पॉइंट ये पी पी पॉइंट वालों कॉमन है इंटरसेक्शन है तो इसका एक टेंजन तो ऐसे जाएगा एक टेंजेंट ऐसे जाएगा देखो मेरा सही से फिगर नहीं बन रहा है ओके फिर से मैं बना रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अब इस पे टेंजेंट बनाओगे साहब ऐसे जाएगा टेंजेंट डायरेक्शन इधर हो गया इस पे टेंजेंट बनाओगे तो डायरेक्शन ऐसे बनेगा अब बताओ एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गया एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो तो टेंजेंट तो डायरेक्शन बताता है एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए अरे चार्ज यहाँ रखोगे मान लो तो या तो चार्ज इधर जाएगा या तो चार्ज इधर जाएगा एक ही टाइम में दोनों जगह टाइम में दोनों जगह तो फोर्स नहीं लगेगा उस पर तो एक पॉइंट का एक डायरेक्शन होता है दिमाग में सेट कर लो कि एक पॉइंट का एक डायरेक्शन होता है ओके okay, क्योंकि एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और टेंजेंट ही डायरेक्शन बताता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटता है तो उस केस में उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर यानी उसके कटान बिंदु पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाता है एक उस पॉइंट का जो कि पॉसिबल नहीं है जो कि संभव नहीं है तो एक पॉइंट का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो बोल सकते हो कि इफ ओके okay, एकदम दिमाग में बैठा लो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर ओके बिकॉज दे कैन नॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन एट सेम प्लेस सेम पॉइंट ओके मैंने एक ही पॉइंट पर उसके पास दो डायरेक्शन हो जाता है जो कि संभव नहीं है ओके okay? ये नहीं हो सकता है ठीक है समझ में आ गया बात को तो मैंने वहाँ लिख दिया है मैं आपको चलता हूँ स्लाइड पर ओके okay? चलो मैंने यहाँ लिख दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों में से ये मैंने दो बात जो बताया आप लोगों को तीसरा देखो ये देखो ये ये दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा तो हर हाल में आप लोग नोट कर लेना हर हाल में याद कर लेना डेफिनेशन भी है और तीसरा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके ठीक है चलो तो दीज लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई मैंने उसका कारण लिख दिया एग्जाम में दो नंबर पूछता है ये क्वेश्चन कि वाई नो टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर ओके वाइट नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर तो बोलोगे जवाब दोगे इन दिस केस देयर विल बी टू टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है जिससे विच विल शो जो कि दो डायरेक्शन एट दैट पॉइंट जो कि दो डायरेक्शन
ओके रुको चौथा प्रॉपर्टी समझाता मैं चलो चौथा प्रॉपर्टी में क्या है जैसे यहाँ देखो चौथा प्रॉपर्टी जैसे मैं यही पर मैं समझा रहा हूँ ओके बताओ ये बताओ देखो ध्यान देना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मैंने चलो मैं इसका सादा पेज लेकर आपको समझाता हूँ ठीक है चलो देखो सादा पेज पर जैसे मान लो एक एक लाइन ये है एक लाइन ये है ओके एक मिनट फिर से बना रहा हूँ एक लाइन दो लाइन तीन लाइन अब चलो ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ओके चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ठीक है कर्व होता बताए थे हम कर्व होता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ जैसे मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ लिख दूँ ये पी पॉइंट है मान लो ये बी पॉइंट है ठीक है एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया अब बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा ए पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कि बी पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो देखो जहाँ पे लाइन ज़्यादा करीब है देखो मैं यहाँ पे एक सर्किल बना रहा हूँ इतना बड़ा वाला सर्किल ओके इतना बड़ा फिर सर्किल उतना ही बड़ा सर्किल यहाँ पर बना रहा हूँ बराबर नहीं बना लेकिन समझ लेना ओके इतने बड़े सर्किल में यहाँ देखो तीन लाइन गुजर रहा है तीन लाइन बट इतने ही बड़े सर्किल में यहाँ पर एक ही लाइन गुजर रहा है तो बताओ फोर्स ज़्यादा ज़्यादा कहाँ पर होगा तो याद ना जहाँ पर लाइन पास पास होंगे जहाँ पर लाइन क्लोज क्लोज होगा वहाँ इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइन ज़्यादा है डेंसिटी ज़्यादा है लाइन की लाइन की डेंसिटी ज़्यादा यानी कि वहाँ पर उस पॉइंट पर उसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस लाइन दिस रीज़न ठीक है तो मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाया जा रहा है रिलेटिव कंपेयर कंपरेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है हम लोग तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा क्यों साहब क्यों साहब लिख लेना इसको ओके ए पॉइंट पर बी से ज़्यादा क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ए के पास लाइन करीब करीब है अब बी पर जो क्या लाइन है दूर दूर है ओके तो याद रखना कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करीब करीब होंगे वहाँ पे स्ट्रॉगर फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और जहाँ पे दूर दूर होंगे वहाँ पे वीक फील्ड होगा ठीक है अब कहो सर अगर मान लीजिए इक्वल रहा तो ऐसे ऐसे इक्वल रहा अगर मान लो इक्वल है एकदम देखो एकदम इक्वल डिस्टेंस पर है सॉरी इको बना देता हूँ अगर इक्वल डिस्टेंस पर है इक्वल डिस्टेंस इसे डायरेक्शन भी सेम है इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसको बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा हर पॉइंट पे ओके क्योंकि इक्व डिस्टेंस है इक्वल दूरी पर है इक्वल दूरी पर है ठीक है यहाँ पर सब पास पास है लेकिन सब इक्वल दूरी पर है इसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेम होगा तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं समझ आ गया अब इसे एक और एग्जाम्पल देखो चलो ये बताओ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है बताओ नहीं है यूनिफॉर्म क्योंकि देखो ना पर तो दूरी कम है लेकिन यहाँ पर दूरी ज़्यादा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉग यहाँ पे होगा फिर उससे कम उस इसमें सबसे कम इसमें होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा करीब करीब है तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा मैग्नीच्यूड भी डिफरेंट होगा और हो सकता है डायरेक्शन इसमें डिफरेंट हो यहाँ पर डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीच्यूड डिफरेंट है अब इसे मैंने जो एग्जाम्पल लिया था ये वाला देखो डायरेक्शन भी डिफरेंट है और मैग्नीच्यूड भी डिफरेंट है ओके तो इसमें क्या बोलते हैं इसको भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आप चलो मैं आता हूँ वहाँ पर ओके आपको अगर सर कितना आप पढ़ा दिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और नोट्स में मैंने एक एक चीज़ लिख दिया आप लोगों के लिए ठीक है तो देखो मैंने लिख दिया देखो क्या लिखा है फील्ड स्ट्रॉगर वेयर द दीज लाइंस फोर नंबर प्रॉपर्टी देखो फील्ड स्ट्रॉगर वेयर दीज लाइंस आर क्लोजर जहाँ पे ये लाइन नजदीक होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉग होगा जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा आपको समझाया ए वाला ए पर देखो तीन तीन लाइन लाइन करीब करीब है तो यहाँ पर स्ट्रॉग फील्ड होगा तो ए पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी पर कम होगा ओके तो देखो यहाँ पर छुटका बनाओगे तीन आएगा यहाँ पर छुटका बनाओगे तो एक ही आएगा ओके तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉग है जहाँ पे ऐसे ज्यादा हो जहाँ पे लाइन करीब करीब है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉग होगा बस खत्म ओके तो फील्ड स्ट्रॉगर वेयर दीज लाइन आर क्लोजर एंड फील्ड वीकर वेयर दीज लाइन आर फार्दर जहाँ पे दूर होगा वहाँ पे फील्ड वीक होगा चलो ठीक इस समझ में आ गया चलो दूसरा सुनो दूसरा क्या है ये पाँचवा क्या प्रॉपर्टी पाँचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा ध्यान दो अच्छा सर बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको भी समझा देता हूँ अच्छा सर चलो सादा पेज पर सादा पेज पे बताने में अच्छा लगता है चलो ज़्यादा क्लियर होता है जैसे मान लो यहाँ पे एक एक मान लो कि क्यू चार्ज है मान लो कि एक कुलम चार्ज है और उससे चार लाइन गुजर रहा है मान लो एक लाइन ओके चार चार लाइन जा रहा है पॉजिटिव से बाहर निकलेगा पॉजिटिव से बाहर निकलेगा चार लेकिन अगर यहाँ पर टू क्यू ले लो टू क्यू टू क्यू टू क्यू में डबल कर दो चार्ज को डबल कर दो तो लाइन भी डबल हो जाएगा चार था ना अब आठ हो जाएगा एक दो चार छ सात आठ ओके सब एरो बना दो यानी कि जितना चार्ज बढ़ेगा लाइंस भी बढ़ जाएगा यानी कि चार्ज का मैग्नीच्यूड बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन भी बढ़ा दोगे ठीक
याद ना बात को तो पांचों प्रॉपर्टी हो गया पांच प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सब इंपॉर्टेंट ही है दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लेना एग्जाम में पूछा हुआ है ओके चलो अब दूसरा तो डेफिनेशन भी बनता है लाइन का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छा साहब लोग का चलो अब अगला टॉपिक पर चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप कैसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले छठा प्रॉपर्टी देख लो छठा सदा प्रॉपर्टी भी है सॉरी जो मैंने समझा रखा है आप लोग को देखो छठा प्रॉपर्टी मैंने लिखा है देखो जो मैंने उस टाइम में बताया था आप लोगों को देखो दीज लाइन्स स्टार्ट एट एंड एट राइट एंगल्स टू द सर्फेस मैंने समझा ना नाइन्टी पे आएगा बताओ यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया बनाया था यहाँ पर उस टाइम में समझाया था मैंने ऐसे करके ऐसे करके तो नाइन्टी पर आता है सर्फेस हमेशा जैसे ये टू आ रहा है एक ये टू मैंने यहाँ बनाया ओके और उसके बाद वन आया तो बताओ कौन सही है वन सही है कि टू सही है तो वन इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड सही फील्ड लाइन सही है जो वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है वो सही है क्योंकि नाइन्टी पर है तो सरफेस हमेशा नाइन्टी पर आएगा इस सब बात का ख्याल रखना अगर ऐसा रहेगा तो टू गलत है रॉन्ग है मैंने लिखा वन करेक्ट है टू रॉन्ग है क्यों कि उस सरफ कोई भी सरफेस रहेगा उस सरफेस पे नाइन्टी डिग्री पे आएगा ऐसे आएगा ओके अगर ऐसे आता है ऐसे भी आएगा ऐसे भी चलेगा लेकिन अगर ये सर्फेस है मान लो ये सर्फेस है और ऐसे आ गया तो ना तो नाइन्टी तो होगा ही नहीं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है ऐसा तुमको ऑब्जेक्टिव में दे देगा चारों फिगर उस फिगर में तुमको पहचानना पड़ेगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन करेक्ट है इसमें तो देखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज भी याद रखना जरूरी है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड एट राइट एंगल्स टू द सरफेस मतलब वो हमेशा 90 डिग्री पर ही आता है या 90 डिग्री से ही निकलता है ठीक है चलो दिस लाइन डू नॉट एंटर द इनसाइड द कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो इसमें देखो मैंने क्या लिखा है कि ये कंडक्टर से होकर निकल जाता जैसे मैंने ये देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यहाँ पे समझा रखा मैंने यहाँ पर अभी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा डिस्टेंस इक्वल होगा हर जगह डायरेक्शन भी सेम है ओके अब यहाँ पर तुम देखो मैंने फिगर जो गोल किया देखो ये ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव दिया मैंने क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है तो नेगेटिव 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 ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अब चलो इस हम क्या किया कि ये लाइन जा रहा था ओके मान लो ये तीर सब है तीर बहुत सारा तीर जा रहा है अब मैं क्या कहूँ बीच में क्या बोलते हैं एक ये एक कंडक्टर रख दिया कंडक्टर यानी कि मेटल ओके मेटल मैंने रख दिया अब क्या होगा कि मेटल से वो अंदर से होकर नहीं गुजरेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब आप देंगे बाद में जब हम लोग गौसरम पढ़ेंगे तो लेकिन याद ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटर इन द कंडक्टर ओके या नेवर पास थ्रू द कंडक्टर कंडक्टर से अंदर से होकर पास नहीं करेगा ठीक है ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर कंडक्टर रखा यहाँ पे कंडक्टर रख रहा कंडक्टर रखा देखो कंडक्टर रखा तो एक ऊपर वाला को पहले ए वो लाइन मैंने ऐसे निकाल दिया है ओके और उस कंडक्टर में देखो ये एक लाइन आया तो थोड़ा सा देखो ऐसे डेविट हो गया ऐसे आया तो 90 पे देखो मैंने सबका ख्याल रखा 90 डिग्री बनाना है यहाँ पे नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री नाइन्टी तीन तीन ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ओके पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था नेगेटिव पर खत्म हुआ था वो जो जहाँ पर वो टच किया जहाँ पर टच कर रहा है तो वो कंडक्टर पर वहाँ पर वो इंटरमिनेट कर रहा है ओके इंड हो रहा है उसको वहाँ पर तो नेगेटिव हो जाएगा ये नेगेटिव नेगेटिव अब फिर स्टार्ट हो जाएगा वैसा ही ओके ओके मैंने एक साइड से निकलेगा दूसरा साइड से एक साइड से आता हुआ पर मालूम पड़ेगा ओके okay, दूसरा साइड से निकलता हुआ मालूम पड़ेगा लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो बीच में चूंकि फील्ड लाइन नहीं गुजर रहा है तो बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में चूंकि फील्ड लाइन है ही नहीं है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है दिमाग में बैठा लो इस बात को कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है पूरे चैप्टर में यूज होगा ओके okay. मैंने कोई कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर इंसुलेटर के अंदर नहीं कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर में जो चार्ज होता है चार्ज हमेशा चार्ज सरफेस पे होता है जैसे प्लस प्लस सरफेस पे रहेगा हमेशा कभी अंदर भी नहीं रहेगा ओके okay. यानी नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर ये नहीं बोल सकते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है अब सर्फ चार्ज हमेशा सर्फेस पे तुमको रिसाइड करेगा ओके और इलेक्ट्रिक हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो हमेशा परपेंडिकुलर बनाओगे कभी भी 90 डिग्री से बाहर नहीं बनाओगे एक तरफ से ऐसे आएगा ऐसे आएगा जब आया तो ये नेगेटिव 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 ये पॉजिटिव और जब जाएगा तो ये पॉजिटिव 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 जो मैंने फिगर बनाया बहुत जबरदस्त फिगर बनाया फिगर को नोट कर लेना ठीक है चलो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख भी दिया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर इज जीरो मैंने यहाँ डब्बा में लिख दिया ओके क्लियर हो गया चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर ठीक है चलो वीडियो थोड़ा बड़ा